ஹலோ வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் ப்ரொக்கோலி குருமா எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த குருமா மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த ப்ரொக்கோலி குருமாவுக்கு ஒரு பெரிய சைஸு ப்ரொக்கோலியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்ட பேஸ்ட்டு வந்து தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவுக்கு பச்சை மிளகா ஏழு இல்லைனா எட்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் கால் மூலி அளவு தேங்காய் அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ரெண்டு பாதாம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் கசகசா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கசகசா சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நான் இது காரத்துக்கு மட் பச்சை மிளகா மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன் மிளகாய் தொழில் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல நீங்கள் பச்சை மிளகா வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இதை ஃபுல்லாக சேர்த்து இல்லை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பச்சை மிளகா பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் நல்லா மஞ்சு இந்த பேஸ்ட் மாதிரி இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாங்க குருமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கடாய் சூடானதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சுட்டு இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஆனியனை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஆனியனை வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கிட்டு இது கூடவே நாம் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நான் டூ டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா அதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிட்டேன் அதனுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த தக்காளியை சேர்த்துட்டு இது கூடவே இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்து தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நாம் இதில் சேர்த்து அந்த தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கறி மசாலா தூள் சேர்த்துட்டு அந்த கறி மசாலா தூளுடைய அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட கறி மசாலா தூள் இல்லைன்னா நாம் ஏற்கனவே தேங்காய் அரைச்சோம்ல அது கூடவே ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா தேங்காய் கூட அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரொக்கோலி இதில் ஃபுல்லாக நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு ப்ரொக்கோலியை வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இது கூடவே நாம் அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு நான் இதில் ஒரு கிளாஸ் அளவு தான் தண்ணி விட போகிறேன் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ப்ரொக்கோலி வேகும் போது தண்ணி நிறையா விடும் அதனால் அதிகமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டா குருமா ரொம்ப தண்ணியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சமாக ஒரு கிளாஸ் அளவு கிட்ட தான் இதில் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த அளவு தண்ணி சேர்த்து வேக விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வைக்கும்போது உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவு மசாலா சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ரொக்கோலி குருமாவை டென் மினிட்ஸ் போல் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ப்ரொக்கோலி சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு ப்ரொக்கோலி குருமா ப்ரொக்கோலியை வந்து ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப அதிகமாக நேரம் கொதிக்க விட்டு எடுத்தனா குருமா அந்தளவு டேஸ்ட் வராது டென் மினிட்ஸ் போல் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ப்ரொக்கோலி குருமா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்